ちらが工房ですここが僕の靴製作机こっちが洋式の製作机です中央には大きな作業台ここは裁断机ですね皮を広げて皮を裁断するあとはまあ型紙作ったりもろもろする作業場でここビニタっていうねカッターマットですねカッターマットの分厚いやつを全面に敷いてますそしてミシンが2台こっちがポストミシンといってこれまだ僕あんまり使ってないんですけど靴生産の主流になってるミシンですミシン台が棒でで立ってるタイプでブーツの製作とかには結構縫いやすいそうですちょっとまだ使ってないんで分かんないんですけど今後ね使っていきますでこっちが前も動画で紹介したいことありますけど18種ミシンというやつで基本メインはこっちのミシンを使ってますこのミシンの横には糸巻き棚を作りましたいろんな色といろんな番手がありますそして下には出し縫い糸だったりモカ縫い糸だったり手縫い系の糸も並んでますでこの角にはストーブこのストーブは夏の間は稼働しないですけど冬の間、まあ、冬といっても10月ぐらいから4月5月ぐらいまで半年以上稼働するストーブです天井に煙突出してますでここにあるのがこれ換気扇なんですけどこっちの応接側にストーブないですよねでこっち寒いと困っちゃうので工房側の換気扇に当たる位置にガラリを設けてますここですねここ換気扇見えないんですけどこれ穴が開いててこの換気扇スイッチを押すと暖炉で温まった空気を応接側に送り込みますそしてこちらはカワスキ機2台ですなんで2台あるかと言いますとこっちがアッパー用の皮薄い皮をすくものでこっちが厚い皮例えば、まあ、よく使うのはかかとの芯ですねをすくのに使うものですほとんど同じ見た目してるんですけど微妙に構造が違いますここにはハサミとか、あとは染料だったりを並べています。で、このでっかい黒い機械、これ覚えてますか。動画で一回森のフィニッシャーとして出したんですけど。あの真っ赤だったフィニッシャーを。全部黒く塗って、こんな感じになりました。すごいかっこいいですよね。黒い機械が。三個並んでます。台の上にはインダストリアル系のこれもヴィンテージのものですね作業用ライトをつっていて工房入り口の方にはこれドイツのアンティークのシャンデリアなんですけど陶器に花の模様が書いてあります。めちゃめちゃ雰囲気のあるシャンデリアです。そしてこれこの工房で最も古い家具です小手掛けではないんですけど小手をかけてますこれはもともと暖炉の上の飾り台だったそうですけど1700年代後半のものですイギリスの家具ですすべて手彫りでなんか王様の顔とか
とそれに使える歌詞ですかね、まあ、全部手彫りされてて本当迫力ありますねでそこにこれまたねアンティークのものも新品のものも混ざってますけどたくさんのコテを吊るしてますこのコテかきを照らすライトもこれまたヴィンテージこのコテかきのかっこよさは世界一の自信があります今棚には MTO のフィッティングシューズの制作中がたくさん並んでいますサイズ23センチから28センチの11サイズを作っているところですあとはビスポークの制作中も並んでますここは休憩スペースとキッチンですキッチンといっても火はないんですけど水場です主に水場の使い方としては今ここに置いてありますけど包丁研ぎですねで冷蔵庫があってここ休憩スペースなのでこんなカウンターテーブルとこれ仮眠とか、まあ、一応泊まることもできますベッドがありますここの電気がありますんでここはちょっと他の場所と違って何だろうなうん小屋的な雰囲気要素強めなのでこういったランタン風なライトを入れてますこれが電気これまたアンティークの真鍮スイッチなんですけどこれがねマスタースイッチでこれを押すと電気全部消えますそれぞれ電気はここの吉賢のところにはこのスイッチ僕のところにはスイッチというふうにそれぞれスイッチがあるんですけどあのマスタースイッチで全部消すこともできるようになってますそしてトイレはこの隅にありますここのトグルスイッチを押してまあトイレは別に至って普通ですねなんですがちょっと今まだ下水の工事ができてなくてトイレも使えない状態ですこのトイレから見る工房の景色もなかなかいいです。じゃあ勝手口を出て先ほどの広いデッキを通過してこっちの長いデッキここ今ちょっと別な工作部材の鉄骨が今置いてありますけどこんな感じでそれぞれ僕と吉賢の前に大きい窓がありますでこの窓はドア付きなのでここから出入りもできますこの
部分だけ天井を少し低いところに作ってそのようにロフトみたいな感じにして皮置きとして使ってますでこの皮選ぶ時はこうしてはしごに登ってここに全部ねそれぞれタグをつけてますなのでこうパッと見て「えー、都市皮はどれだろうな」ってやって「あこれだ」と。こうして選んでこの作業台がありますのでここにすぐ置いてそして裁断するという感じです今ここにある革は今まで100本以上集めた革たちでここに収納するにあたってしっかり整理しましたいかかがだったでしょうかキッシュザワークの新しい工房こだわった甲斐あってものすごく自分でも満足いくもの建物ができました僕は靴職員なのでここからやっと本番でこの工房でどんどんいい靴を生み出せていけたらなと思いますそして本当にねこだわりが止まらない工房作りに付き合ってくれたというか一緒に4ヶ月の間やってくれた吉賢と二階堂そして僕の父と母とね本当に感謝ですね工房を建ててる間にキシザワークも会社化しまして僕と吉賢と二階堂3人でここから新たなキシザワークが始まるということでぜひ応援よろしくお願いします本当にねいろんなものがね作りたいやりたいっていうのがたくさんあるんですけどねやっぱりいろんなね問題もあり、まあ、そんな中でねどうにか頑張ってやっていきますので。本当にね繰り返しになりますけど今後ともよろしくお願いしますさて工房は全然まだまだ今回動画に撮れなかったところもたくさんありますので、まあ、それは普段のね動画で靴作りの様子と工房の様子も同時に楽しんでいただけたらと思いますそれではまた森の工房でお会いしましょう